Seguimos disfrutando de esta segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia. En este caso, un patagónico, pero más patagónico, bien neuquino. Matías Napoli, gracias por compartir con nosotros este segundo día de la Confluencia y felicitarte porque formas parte del escenario Limay. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es muy contento de, de estar nuevamente acá. Este, acá en el canal y acá obviamente en la confluencia, ambas cosas. Así que agradecido por el espacio para poder contarle un poquito a la gente que, que estamos nuevamente en esta fiesta. ¿Cuántas ediciones se vas participando en la confluencia? Eh, esta es la tercera, son tres consecutivas, por suerte. ¿Tres sí. consecutivas? Sí, 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 sí. Justamente lo, lo contaba ayer, este, la verdad que es muy contento porque es, este, es un escenario muy lindo, es un escenario, es más, yo de hecho hace cuatro o cinco años había tocado en Buenos Aires y yo decía, ¿qué te falta? Y me falta la confluencia, claro. como que quería y bueno, y hoy, hoy lo estoy pudiendo hacer, así que es poder cantar, no solamente mostrar lo que hace uno, sino mostrarlo ante su gente, ¿no? que claro. es distinto. Entonces, entonces, para mí tiene otro valor especial. Porque aparte, Matías, les cuento, fue nominado a los premios Gardel. Tenés un, tenés un, sos muy joven y una carrera con momentos muy importantes. Pero nosotros los eh, retenianos amamos que siempre resaltes tanto lo que sucede acá en tu provincia. Bueno, gracias. Sí, bueno, una de las cosas que hago siempre en los videos míos, que es hacer videos acá en la zona, ¿no? Hay tantos paisajes que Pehuenia, que Chipoleti, que... y tenemos tanto que, bueno, es, es aprovecharlo sí. un poquito, ¿no? Me parece que, que, que está en valor eso. Y, y, bueno, uno se siente embajador cuando va a otro lado, así que es, es poner un poquito a Neuquén también. Es lindo poder hacerlo. A ver, decime la hora, por favor, en vivo. Son las... 19, 19.00. 19.00. En dos horas, 21 horas, te vas a subir al escenario Limay que nosotros tenemos enfrente a nuestro stand en este lugar maravilloso que prepararon para Radio y Televisión de Neuquén. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque vos cantás y es como que todos hacemos... Oh. <risa> Ojalá. Este, vamos a hacer baladas porque es algo que hago de siempre, pero esta vez un poco, hago un poquito más de pop rock, este, que es el disco nuevo que vengo trabajando. Lo estuve trabajando con Manu Pineda, que es el productor de Chano, de, claro. de, 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 de Gustavo Cordera. Entonces es como que él le da una ambientación un poquito más rock y también... Es como poderme echar un poquito lo que es balada, lo que es un poquito de pop y, y darle eso a la gente para que, para que escuchen. ¿no? Y en esta, en esta nueva etapa tuya, este disco, y seguir ampliando el abanico musical, ¿nos encontramos con composiciones propias, con interpretaciones? La mayoría son composiciones. Generalmente sí, busco, busco que... Antes era el 100%, ahora busco hacer un 80, 20. <risa> Tengo una, una colaboración en el disco nuevo con, con Los Rancheros, eh, que hizo una canción que se llama Será que es de ellos. Así que bueno, esa es composición de ellos, pero bueno, eh, estoy trabajando. Eh, siempre tratar de hacer un, un lindo mix. Invitamos a todos ustedes, como hicimos nosotros en RTN, viendo los videos de Mati, que me encanta la producción. Gracias. Contale al público, redes sociales, plataformas, ¿dónde te encontramos? Hola, bueno, estamos hola, en todas. Hola, en hola, Mati hola, Napoli hola, en hola, Instagram, hola. está en YouTube, Matías Napoli, está en Spotify. Así que la verdad que ahí está, está todo al, al alcance como para poder escucharlo. Ojalá que les guste, ojalá que lo escuchen, ojalá que se acerquen hoy y puedan escuchar un poquito de lo que hacemos. No solamente a mí, sino al resto de los grandes artistas que van a estar hoy en este escenario. No sé cuánto tira el grande. micrófono. Tira el micrófono. Eh, Mati, hoy en el escenario Limay te vamos a tener a vos. Venís con banda, venís con pista. ¿Cómo te manejas, por ejemplo, en completo? Gracias. Banda completa. Bueno, banda bueno, completa bueno, en vivo. Sí, sí, sí. ¿Nos lo presentás? Sí, claro. Tenemos al Negro Farías en batería, Ricardo Gutiérrez. Es, perdón. Está, se quedó corto de banda, escuchen esto. <risa> bueno, Nero Faría es una eminencia dentro <risa> de lo que es la Patagonia. Eh, Ricardo Gutiérrez para mí está dentro de los mejores guitarristas de acá. Eh, en el bajo tengo a Gustavo Giannini. Eh, <risa> No, está bien, ¿no? Estoy bien formado. Es increíble. Este, y en las teclas tengo a Dayan Tarifenio y en los coros a mi hermano, que es este, que me ha ayudado siempre en las composiciones, así que siempre lo tengo conmigo cerquita. Eh, yo me acuerdo que le decía al negro Farías, bueno, y a Gus, que los adoro, a los músicos, los que estás, le digo, es el famoso Dream Team. No, oh, totalmente. Y, y todos dijeron lo mismo respecto a vos. Qué bueno. Tipo, encontramos el vocalista que estábamos esperando para ejecutar los instrumentos. 21 horas, escenario Limay. Tiempo, cantidad de canciones. Qué bueno, te, te ves una acotación. Sí. Yo me, me reúno generalmente y me junto con artistas que son mucho más talentosos que yo. <risa> y esa es la virtud de, que, de hacer un buen espectáculo. Totalmente. Eh, a las 21 horas, creo que son 40 minutos de show. 40. Así que siempre tratamos de cumplirlo, salvo que pidan otra. Así que vamos a estar haciendo un show con banda completa, todo en vivo. Y esperamos que les guste, obviamente. 21 horas en el escenario Limay. Mati Napoli va a compartir con todos nosotros este show.
¿Cómo sigue la vida de la Full Band o Mati y Napoli después de la confluencia? Mira, cada tanto hacemos algún show acá o cuando lo hago en Buenos Aires, por ahí tengo los músicos en Buenos Aires con los que grabo, entonces está Pool, Max, eh, son músicos extraordinarios, este, que estuvimos en los Martín Fierro claro. eh, eh, el año pasado y ahora vamos a estar en, eh, estuvimos en el Broadway y ahora vamos a estar en Luna Park en mayo, que estamos invitados, que está eh, Lito Vitale, hay otros artistas, así que eh, este, vamos a ver qué, qué, qué nos depara el futuro, pero bueno, por ahora eso está cerrado. Todo lo que les dijo Mati Napoli y lo que más me gusta es que resalta que el orgullo absoluto es estar nuevamente en la fiesta de la confluencia. Gracias Mati, que sigan los éxitos y te invito a que nos acompañes a ver qué pasa con él y la gente. Claro, claro, claro. vamos para allá entonces. Vamos para allá. Pasar los dos 